回はですねあの、まあ、この世界においてそうです、ね、人類の脅威といいますかその、まあ、その設定的には作られてるんですけどそのこの世界に住んでる人からするとその、まあ、空から飛来してその人間の脳を捕食するために飛来する謎の生命体という設定ですね。彼らにその思考などはなくてただ本能のままその人間を襲うという存在ですね。で、まあ、この世界においてはその怪というものはその何でしょうかね今の日本でいうところの,その地震みたいな扱いですかねその自然災害みたいな形でその断裂の帯というその空にあるその霧状のものから降ってくるんですけど。まあ、その霧の動きとかもその技術の進歩によってどういうところに貝が今何時頃降ってくるっていうような貝予報なんていうその仕組みも確立されてます、まあ、100% ではないんですけど何時何分ごろのこの辺りに貝が降ってくるよっていうことが分かってまあそこにいないようにしときたりしましょうとかあとはその貝討伐軍というその主人公のユートも所属するその軍隊がそ,そこに行って貝を討伐するっていう仕組みが確立されているのでその、まあ、人々はその貝という存在に怯えながらも、まあ、そんなにその滅多なことではそのやられないというかその、まあ、怖いは怖いんだけどそのすごくビクビクして怯えてるというわけではなくて貝を怯えながらもその、まあ、普通に暮らしができているというのがニューシングカという世界ですね。でデザインそのものについてもちょっと続いて話しようと思うんですけれどあの先ほども表現あのされていたその花だったりちょっとグロテスクだったりそういった部分っていうのはあのまずゲーム世界の中で、えっと、あれって有機物と無機物を組み合わせるっていうルールがあるんですね。それもあの一度言うと設定にも関係してくるんですけれどそれは本編であの知ることができる設定なんですが。あのそもそも私たちと概念考え方が違うもの生物であるってことを表現するために、えっと、有機物と無機物が融合してそれがあの生物として成立しているっていうその不可思議さみたいなものを入れたいというのがありました。